，三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。在这个世界上，生活从来不会听你的想法，顺利进行。人生中总会有太多的遗憾，是我们无法弥补的；总会有太多的意外，是我们无法避免的。有很多突发的意外。让人措手不及。如果想要自如地面对生活的拷打，那你必须练就一颗成熟的心。今天叶安将和大家分享的题目是：真正成熟的人都拥有狠心的能力。在开始今天的节目之前，希望大家能点击订阅和小铃铛。你的点赞和评论是叶安最大的动力。感谢大家的喜欢，深夜读书因你们而精彩。听过这么一句话：一个人不对自己狠。生活就会对他狠，听似残酷，但这就是生活的真相。这个世界从来都不同情弱者，想要让日子过得舒坦些，你只能让自己变得越来越强大。董明珠说：“对自己狠一点，逼自己努力，再过五年，你将会感谢今天发狠的自己，恨透今天懒惰自卑的自己。”深以为然。一个人的成熟，就是从狠心开始的。不要放任自我，要严于律己。戴尔·卡耐基在《人性的弱点》中提出，人性是贪图安逸、喜欢享受的，人们都喜欢让自己舒服的感觉。没有人天生愿意吃苦，我们都乐意让自己处在一种舒服安逸的状态。早上都想多睡一会儿，对美食的抵抗力特别低，一有空就爱刷无脑肥皂剧。我们明知道这些事情做多了，对自己并没有什么好处。但还是很难做到有效的自我约束，这就是我们大多数人的真实生活。总喜欢把自己置身于舒适区中，安于现状，得过且过，不愿再去做太大的改变。但其实我们都知道，如此放任自我的结局，只会让自己变得越来越颓废。那些自律到极致的人，都拥有了开挂的人生，以为自由就是想做什么就做什么，后来才发现。自律者才会有自由。自律的前期是兴奋的，中期是痛苦的，后期是享受的。设立具体目标，坚持无一例外原则，专注于把一件事情做到极致。跑下去，天自己会亮。伟大的反义词不是失败，而是不去拼。哪有什么天生如此？只是我们天天坚持。人生没有白走的路，每一步都是财富。同事小 Z 在刚入公司的时候，资质平平，相貌普通，属于那种放在人群中瞬间消失的类型。可能正因为如此，他比别人更加自律、勤奋和努力，每天都提前半个小时来公司，把办公室的卫生打扫好，并积极学习公司的产品信息，经常还会把以前的项目 PPT 拿出来看。同期进来的实习生都说他爱表现，脑子不正常。做的事情毫无意义，小 Z 对这些闲言置若罔闻，就这样一直坚持着他做的事情，沉浸在自己点滴进步的感动中。三个月后，小 Z 成了第一个转正的实习生，并分进了全公司业绩最好的小组，还得到了主管的表扬，说小 Z 自律、爱学习、积极、热爱工作。其他实习生要么继续考核，要么被辞退。在我们看来，小 Z 并没有做出很多惊天动地的大事，资质平平的他，为什么就能在那么多优秀的实习生中出众了呢？其实领导就是看中了小 Z 的自律，因为只有自律的员工才会一直输入技能，为公司持续输出价值。天赋也许是成功者的机会，自律才是成功者的保障。很多时候，不是你优秀了才会自律，而是你自律了才会变得优秀。没有人是天生的强者，所有的收获都离不开持之以恒的付出。你若不去改变生活，就只能让生活把你改变。一个人的成熟，就是从严于律己开始的，不对自己狠一点什么好身材、好气质、高收入，一切都是扯淡。随着年龄的增长，你只会变得越来越平庸，越来越苍老。再爱一个人，也要学会克制。俗话说：“别爱太满，物极必反。”爱情这东西，适度即可。爱多了，非但不是什么好事还有可能变成灾难。
。感情中总是存在这样一条看似并不合理的定律：你付出的越多，结果往往越不如人意。这是因为，任何一段感情若想长久，双方就必须处于一种势均力敌的状态。一旦有一方用力过度，就势必打破这种平衡。爱得太满，首先你自己会觉得累，会心有不甘。总觉得对方没有你付出的多，这种心理上的不平衡会给你们的感情埋下巨大的隐患。其次，对方也会觉得累，他会被你过于沉重的爱压得喘不过气来，时刻都想着要逃离。很明显，这样的感情是不可能长久的。好的爱情应该要有一种水到渠成的感觉，谁都不会觉得爱的累，也不会感觉到自己被捆绑、被压迫。只有这样，两个人的日子才能过得长长久久。再爱一个人，都一定要学会克制自己，别爱太满，这是一个成熟女人该有的觉悟。放弃幻想，这辈子要靠自己，靠山山倒，靠人人跑，不要太过于依赖任何人。这个世界上，除了你自己，没人可以养你一辈子。有时候，我们总会听到这样一些不理智的声音。女人努力干什么？嫁个好男人就可以了。这样的话说白了就是在害人。且不说遇上一个好男人的概率有多低，就算真遇到了，你也无法保证他会一辈子一直都对你好。人生充满了不确定性，你总要具备一些抗风险的能力。如果自己身无一技之长，什么都要靠男人，那么当风险真的降临的时候，你该何去何从？放弃幻想吧，女人这辈子一定要对自己狠一点，最起码要有养活自己的本事。能遇见好男人，那是锦上添花，两个人一起努力，日子自然会过得更好。但若遇不上好男人，你至少也可以把自己的小日子过得有滋有味，别安于现状，别贪图享乐。如果眼下不吃点苦，那么将来你就会有吃不完的苦。说起惠英红。大家应该并不陌生，不少人都被他精湛的演技所折服。其实他的一生远比电影精彩的多。年幼的惠英红三岁就带着妹妹上街乞讨为生，这样的日子一过就是十年。十三岁那年，在生活的胁迫下，他不顾家人的反对，成为了一名舞女。小小的身躯承受着超乎年龄的辛苦，他每天刻苦练习。终于在一众舞女中脱颖而出，被导演张彻一眼相中，拍摄《射雕》一举成名。此后，二十二岁的他更是凭借电影《长辈》获得了第一届金像奖影后。可惜命运乖张，瞬息万变，武侠片不复当年，文艺片开始盛行，无疑他也深受牵连，事业开始走下坡路。就这样，时代毫不留情地抛弃了他，现实的残酷。让他猝不及防，患上了严重的抑郁症，甚至企图吞药自杀。幸运的是，最后他被救了回来。死里逃生的他后悔不已，怎么就因为没有工作想不开呢？后来他积极治病，报考大学表演，重新学习表演，游走于各种角色中，一次次用演技征服观众。时隔二十八年，重回巅峰，站上最闪耀的领奖台。他用经历告诉我们，人生是一场马拉松，渡过去再回首，经历的苦难都会成为你的礼物。一个人的成熟就是从对自己狠心开始的，幸福要靠自己去争取。有没有经历过这样一些时刻，感觉生活好像陷入一个很深很深的泥潭里，你为此已经满身疲惫，却还是要拼着最后一点力气。想办法将自己一点一点从泥潭中拉起，因为你知道，你不能再继续沉沦，必须自救。这个过程也许是在某个夜晚，也许是某个孤独无人的时分，一切看起来都如同往常，可只有你自己才能体会到，在那些时刻里，你的内心一同走过万水千山，历遍辛苦，饱受苦痛。没有人能看出你不动声色外表下内心曾有过的山呼海啸，你也不想让任何人看出。你早已明白，这世界并没有感同身受，只有冷暖自知。
，将苦处向别人倾诉越多，只会越凸显自己的软弱与无助。所以你就这样习惯了凡事一个人，一个人静静崩溃，又一个人悄悄自愈。你将所有的委屈都调成了静音，将悲伤独自收藏在怀。在外人眼中，你总是平静无恙，但其实难以言说的沉默，就是你最大的哭声。真正的成熟到底意味着什么？我想是在经历了一些事之后，我们终于开始认清，在这人世间，有些路是非要单独一个人去面对，单独一个人去跋涉的。路再长再远，再黑再暗，也得独自默默走下去。现实依然很无奈，但人在变得成熟之后，就不会再怨天尤人，不会再祈求生活的垂怜，众生皆苦。唯有自度。每个人都是茫茫人海中平凡的一员，没有很幸运，也没有很不幸，只是属于自己该吃的苦，该受的难，一样也不少罢了。看过这样一句话：有时候你发现自己很脆弱，身后无依无靠，但回过头一看，自己一个人已经走了很长的一段路。人的强大，真的就是这样一点点熬出来的。在那些无人知晓、独自流泪的时光里，我们都如同一只脱皮的蛹，被痛苦层层包裹，在苦苦挣扎中前行。但好在，生活终会教给我们一个道理：人生没有过不去的暗夜，只要自己心里还有光。张嘉佳,佳在书中写道：“我们泪流满面，步步回头，可是只能往前走。”是啊，成年人的世界背后空无一人。早已失去了后退的资格，再苦再难，也只得擦干眼泪，迎头而上。但没有选择，本身就是最好的选择。明朝那些事儿的作者十月，在作品爆火之前，只是个默默无闻的公务员。很多人羡慕他出名简单，赚钱容易，殊不知这背后是他十余年的积累。上学时，其他同学玩游戏、谈恋爱，他却将业余时间。都交给了文学历史。上班后，其他同事聊八卦、泡麻将，他却用下班的时间在电脑前奋笔疾书。十月曾说：“比我有才华的人，没有我努力；比我努力的人，没有我有才华；既比我有才华，又比我努力的人，没有我能熬。”笑到最后的赢家，往往都能熬。作家连月曾说：“每一个对自己的人生稍有期待的人。”都是如此，都需要熬。这个艰苦的工作是人注定要承受的。幸福孩子是如此，不幸的孩子也是如此。只是每个人熬的路径不同，你的人生不会一直风调雨顺，你很可能在转角处就遇到了生活的至暗时刻。可是你要懂得熬过那些令人沮丧的日子，你要坚持住，一步一步熬出其中的意义，而这。是人生注定的任务。一个人坚强久了，熬得过最黑的夜，忍得过最痛的伤，你也就拥有了承担自我命运的力量。再难的路自己走，再苦的心自己懂。有句话是这么说的：一生中总会遇到这样的时候，你的内心已经兵荒马乱、天翻地覆了。可是，在别人看来，你只是比平时沉默了一点没人会觉得奇怪。这种战争。注定单枪匹马，我们永远无法让别人知道，自己在深夜痛哭时有多难过。正如我们永远也无法理解他人的难处、他人的悲喜。那就这样吧，再难的路自己走，再苦的心自己懂。风雨来袭自己面对，层层难过自己去闯。村上春树在成为小说家之前，自己开了一家爵士乐的小店，虽然做的是自己喜欢的事情。但却负债累累，偿还债务颇为艰苦。有时他和太太每天起早贪黑，省吃俭用，家里既没有电视，也没有收音机，甚至连一只闹钟都没有。因为没有取暖设备，寒夜里只好紧紧搂住家里的几只小猫睡觉，互相取暖。后来有了写小说的念头，村上除了每天记账、检查进货，还得要钻进吧台后面调制鸡尾酒。烹制菜肴，而在深更半夜店铺打烊之后，再回到家里，坐在厨房的餐桌前写稿子，
一直写到昏昏欲睡。那样的生活持续了将近三年，不过总算心无旁骛地度过了那段艰苦岁月。在这个过程中，村上春树活过了相当于普通人两倍的人生，磨砺了自己的写作技能和能力，同时也受到了专业奖项的肯定。而村上在文章里回顾那段岁月的时候说：“回过神来，我多少变得比以前更坚强了一些，似乎多少也增长了一些智慧。所以我很想告诉您，尽管眼下十分艰难，可日后这段经历说不定就会开花结果。面对别人的成就，我们往往只看到了他光彩夺目的耀眼光芒。”却容易错失光彩掩盖之下那个努力付出、默默积累的灵魂，而那些显而易见的所谓成就，往往都烙印着曾经苦苦熬过的日子。就像有些演员在公众场合看起来神采奕奕、生活精致，可如果你知道他刚刚熬夜拍完戏赶过来，就会明白，所有光鲜的背后都有着不为人知的艰辛。这个世界总是能能量守恒的。你想得到些什么，就需要付出对等的东西来交换。而那些熬过的日夜，那些不放过自己的死刻，就是你握在手心能够成事的筹码。一个人总是要走很长的路，扛过很多苦，经历过生命中无数的繁华与苍凉，才能见证自己的成长。世间大雨滂沱，无人为你背负更多。而当你独自走过那一段段艰难的日子，就会懂得。所有曾被隐藏的悲伤，都会在有朝一日成为人生的勋章。别人在等伞，只有你在等雨停，并相信雨一定会停。这就成年人的勇敢。杨绛先生说过：“你有不伤别人的教养，却缺少一种不被人伤害的气场。若没有人护你周全，就请以后善良中带点锋芒，为自己保驾护航。你要知道，在这个世界。”你若好到毫无保留，对方就坏到肆无忌惮。你做人越好，别人就会越坏。这就是我们常说的“强弱转化”。强大和弱小都不是绝对的，会在适当的过程中发生改变。就像羊群，他们真的很善良，人畜无害。可是他们的善良真的能换来好报吗？我看不见的。他们所能换来的不过是狼群的狠心伤害罢了。很多人会说，好人有好报，恶人有恶报。那羊群的好报在哪里呢？狼群的恶报在哪里呢？从自然界的角度来说，狼群和羊群都是生态系统食物链的一部分。狼吃羊，这是天性；羊不想被狼吃，也是他们的天性。如此，又何谈善恶呢？所以说，这世间的善恶都是很难说的。我们不能总是欺骗自己，而应该要让自己狠心一点，从而保全自己。做人再善良，也要对这些人狠心薄情，过分老实会害了自己。对见不得人好的小人薄情，在今时今日，有这么一个词频频刷屏：见不得人好。什么是见不得人好呢？你的生活比他过得好，那他就不希望你过得好；而他的生活过得比你好，那他就会特别高兴，顺便来踩你一脚。像这样的心态，真的正常吗？还真的不正常。主要是因为人们逐渐崇尚金钱至上的观念，所以攀比心更扭曲了，见不得人好的心态更严重了。这个世界很有可能人人都有爱慕虚荣，会希望自身变得越来越好。可是自己不努力，还垂涎他人的人，这样的人实质就不行。与人交往最主要的是人品，无论自己的欲望再怎么明显，也无法损害身边的人。这也是做人最基本的标准。若是一个人为了自己的某种目的，甚至不惜去伤害你，根据各种方式来换取自己的所谓的成就和脸面，那样的人也不值得真心实意交往。交朋友最重要的是深交，以诚相待的人才值得你去投入时间精力。那些自己没本事，见到你过得好。
各种各样艳羡，因此心理不均衡。根据诋毁你去获得他内心的平衡。简言之，这样的人便是自私自利，更多的考虑到的是本人。对于这样的人，他的眼里只有自己，更不要说会有任何人。如果是外人之间见不得人好，那就算了，至少我们可以及时远离。可是，如果亲人之间存在见不得人好的心态，那就会影响家庭的稳定。对于那些见不得人好的亲戚，你该如何应对呢？过分忍让，这是一种不明智的选择。唯有及时反击或者守住底线，才是最好的做法。你不对别人狠心，别人就一定对你狠心。如此，才是人性的真相。对无事献殷勤的奸人狠心，有道是无事献殷勤，非奸即盗。那些故意来到我们身边献殷勤的人，要么存心不良，要么狠心奸诈，要么另有所图。这个时候，我们就需要有所防备了。在职场中，有些跟我们关系本就一般的人，非要来奉承我们，这能说明什么呢？只能说明他们正在打小算盘，终究会损害我们的利益。三十六计中有这么一计：笑里藏刀。别人笑嘻嘻的，看似没有什么伤害，还跟你说一些似是而非的话，那你就该警惕了。所有笑里藏刀的本质，那肯定是捅刀子，而不会有其他的结果。纪晓岚在《阅微草堂笔记》中也写道。事出反常必有妖，无论是在生活中还是在社会里，我们都要明白，能真心实意对你好的人，其实就只有你的父母或者你的至亲之人，而那些所谓的外人，他们来到你的身边，往往是另有目的的。这个社会终究是天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往的社会。而人自然也就是为利而来、为利而往的人，所以说，在每个人的心中都有一个精明的小算盘。当他们的利益和你相关，或者你身上有他们所图谋的事物时，他们就会刻意来讨好你、奉承你，让你在甜言蜜语中迷失了方向，从而受到糖衣炮弹的伤害。所以，这种人还是尽早狠心拒绝交往为好。对渴望不劳而获的人薄情，不知道从什么时候开始，就有一些人希望过上不劳而获的生活了。当然，并非所有人都能如愿以偿。有些人算计的能力不错，也有着一定的天然条件，那他们可以找到人行取款期，过上不劳而获的生活，那是很常见的。而有些人不懂得算计，也没有条件。那他们就很难过上不劳而获的生活，如此，他们有可能会做出更为出人意料的事。毕竟，这钱财之事，无论对于谁来说，都像是一把双刃剑，既能让人尝到甜头，又会对人造成伤害。不管怎么躲避，其实都无法摆脱这把双刃剑。而我们也不需要躲避，而是要看清它背后的本性。要知道。用钱财之事来伤害我们的人，他们往往心怀着极其浓厚的利益目的。这样的人，他们会为了钱财而不择手段，也会为了钱财而伪装自我，更会为了钱财而变得毫无原则。为人处事，尤其是我们身处繁杂的生活中，更要明白一个道理：最后不言真君子，钱财分明大丈夫。对于钱财之事，不管是谁来示好，都要做好防备，因为懂得守护钱财，才能更好的守护你自己。有道是“防人之心不可无，害人之心不可有”。越是在环境不太好的今天，越要懂得提高自己的警惕心，越要擦亮自己的双眼，千万不能被他人所迷惑。特别是中年或者晚年的爱情。这半路而来的异性，往往是不怀好意的。也许别人靠近你，就是为了图谋你的钱财而已。老实人往往是这些人的首选对象，所以说，避免成为老实人，避免成为老好人，才是明哲保身的关键。
，对伪君子狠心。有一种人，其实比小人还要可怕，那就是伪君子。对于伪君子，李宗吾先生说过：“厚黑二字。”在他看来，所有老谋深算的伪君子，都有着极厚的脸皮，以及比煤炭还要黑的内心。古时候的勾践以及司马懿，都是这类厚黑之人。他们的可怕。往往超出了我们的想象，该隐忍时隐忍，该一剑封喉时一剑封喉，让人防不胜防。人在江湖，该如何发现伪君子？该如何防备伪君子呢？伪君子一般都喜欢说仁义道德的话，甚至道德绑架，可背地里总干着那些男盗女娼之事儿，这就是他们最为明显的特征。面对这些人前人后不同人的伪君子，我们最好的策略，那就是静悄悄地远离他们，私底下少点和他们往来，明面上却要尊敬他们。为什么这么说呢？伪君子来到你的身边，或者来讨好你，他们总是带着表面友好的态度来的。那么，不妨记得一句话：伸手不打笑脸人，如此敬小人而远之就可以了。千万不要成为他们的敌人，也不要跟他们来往太多。既然惹不起，那便躲得起，这才是正解。总结：人心不足蛇吞象，善意给错自损伤。一个不理解你的善良、不懂感恩的人，即使你付出再多，他都以为你的帮助是理所应当的。善待好人，就等同于在善待自己。善待坏人，就想把自己放于深渊边缘，随时坠入谷底。是好人善待，是恶人惩恶。盲目的善良，并不是真正的善良，只是给懦弱加上一个好听的名称罢了。人因为善良而更显美好，这是你的善良必须带点锋芒，带点辨别力，否则就成了纵容。你永远叫不醒一个装睡的人。也永远喂不饱一个不知感恩的灵魂。做人要懂得，心再善良，也要对以上四种人狠心薄情。人和人相处，不可避免会产生摩擦，值不值得与人交往，要看他人品如何。很多时候，你越善良，越容易被人欺负；你越心软，就越容易被人为难。只有适当的拒绝，才能让对方了解我们的底线。俗话说：“做人留一线，日后好相见。”本着这样的处事原则，我们常常会觉得翻脸是最低级的行为。殊不知，人生中的很多不幸，恰恰是因为我们缺少翻脸的勇气。要知道，不是所有的人都值得我们留有好脸面。敢对以下这三种人翻脸，你的命反而会越来越好。劝你大度的人。生活中，我们常常听到这样的声音：多大点事儿，忍忍就过去了；大度一点，别那么小气。你一个大人，跟小孩计较什么？明明你才是受害者，到最后却变成无理的那个人。轻飘飘的一句大度，就抹去了你所受到的伤害。如果你选择原谅，到最后痛苦的还是你自己。有一个网友曾分享过自己的故事。从小，他就被父母扔在奶奶家，捡别人的旧衣服穿，天天挨打受骂，没过过一天幸福的日子。长大以后，他拼命工作，把所挣的钱都给了家里。有一次，他想开店，找母亲拿钱，母亲给了他八万，说是借给他的。他气不过，跟母亲闹了起来，因为这些年他给家里的钱远远不止八万。亲戚都劝他，毕竟是亲妈。不要闹得太过分，没办法，他只能靠自己挣钱，一点点的把钱还给母亲。后来有一年，弟弟搞网贷，他借给弟弟十三万。次年正好赶上她怀孕，他担心花销不够，希望弟弟能还他一万。结果他不仅一分钱都拿不到，父母还逼着他迁户口，跟他断绝关系。快生孩子的时候，亲戚都过来劝他大度一点，想开一点。还劝他与父母和好。他说：“哪怕所有的亲戚都跟他断绝关系，他也无法做到大度原谅。”他清楚的知道，原谅过后，等待他的
只有无穷无尽的压榨。心理学上有个词叫做“投射效应”。意思是说，人们倾向于按照自己是什么样的人来知觉他人，而不是按照被观察者的真实情况进行知觉。也因此，人们往往只能看到事情的表象。那些不了解真实情况就劝你大度的人，并不是真心为你着想，他们只会站在道德制高点，打着正义的旗号，劝你去做看似正确的事情。他们不考虑你的感受。更不会去抚慰你的伤口，他们的善良不过是一种假慈悲罢了。俗话说：“未经他人苦，莫劝他人善。”这个世界从来就没有真正的感同身受，唯有听从自己的意愿，不以别人的意志而改变，我们才能获得真正的自由。揭你伤疤的人，曾经问朋友夜夜：“你最害怕的事情是什么？”他说：“我最害怕被人揭伤疤，那种无地自容的难堪，让我觉得全世界都在笑话我。”小时候，叶叶家里条件不好，因为不能按时交学费，他经常被班主任找去谈话。有一天，叶叶让父亲找村里有钱的人家借钱帮他交学费。父亲跟他说：“等过阵子家里收稻谷，卖了钱就能交学费了。”叶叶不愿意等。就跟父亲闹了起来，父亲一气之下不小心把毛巾甩到他脸上，留下了一道血口。这件事只有同班同学小青知道，不曾想却被他在班上大肆宣扬。当看到大家嘲笑和鄙视的眼神时，叶叶羞愧的连头都抬不起来，而这也成了他心口难以抹去的伤疤。多年后，有一次同学聚会上。小金再次提及此事，像是讲笑料一样讲给大家听。叶叶当场脸就黑了。聚会结束后，叶叶果断把小金拉黑。他说：“我已经不是当年的小女孩了，对于不尊重我的人，根本没有交往下去的必要。”每个人心中都有一些不愿提及的事情，或许是某个狼狈的瞬间，或许是某段痛苦的往事，他们是我们心口结痂的伤疤。是别人感觉不到的疼痛，没有人知道他们是怎么愈合的，所以我们害怕他们被人一次又一次的揭起，每一次揭起都是对我们的二次伤害。很多揭人伤疤的人总是标榜自己说话直，其实只是不愿意花心思考虑别人的感受而已。或许是因为不在乎、不尊重，所以揭人伤疤的话才会随口而出。他们不知道，那些伤疤一旦被揭开，往往会触之皮肉，导致鲜血淋漓。而被揭伤疤的人，不得不再次承受痛苦，甚至还要花很长很长的时间，重新让伤疤结痂。和这样的人相处，无异于在我们的心口处留下一把刀。你永远无法预知，他什么时候就会说出揭你伤疤的话，直戳你的痛处。伤你于无形。对于这样的人，一定要敬而远之，必要时痛快的翻脸，就是对自己最大的保护。碰你底线的人，常常听人讲，做人最重要的是要有底线。没有底线，你的宽容、善良与忍让，都是对别人的纵容。这世上，不是所有的问题退一步都可以海阔天空。有时候。换来的可能是别人的得寸进尺。对于触碰我们底线的人，翻脸就是我们亮出底线最直接的方式。畅销书作家穆言歌讲过这样一个故事：一个女孩刚刚大学毕业时，通过别人的介绍进了一家公司上班。然而，部门经理并不喜欢她，总是百般刁难她，派她去做没人愿意做的苦差。她被折腾得苦不堪言。想辞职，但考虑到自己找一份工作不容易，只好忍了下来。不曾想，经理变本加厉。有一次，他把自己的一份文件弄丢了，结果又很巧合地出现在女孩的办公室。于是，他借机找女孩谈话。女孩再也忍不下去了，直接翻脸。他对经理说：“在没有调查清楚事情的真相之前，我希望你不要污蔑我。首先，我没有拿你文件的时间和动机。”
，其次你没有权利未经允许就翻员工的物品。最后，大家都是一样的工作时间，你给我安排的工作量却比其他同事多出好几倍，这不合理。我保留向公司申诉的权利。经过他这么一闹，经理才慢慢有所收敛。从那以后，女孩凭借自己的能力，接连做了不少优质的项目。他不仅赢得了经理的尊重，就连公司总裁见到他也不忘鼓励他几句。冯继才在底线里写道：“人的自信是建立在底线上的，有底线，起码在人的层面上获得了成功的自我与成功的人生。底线不仅是我们做人的准则和做事的基本，更是别人不可轻易触碰的临界点。它就像是江河中的水位。”如果一味的退让，最后只会让我们陷在烂泥里。这个社会决定我们价值的，从来不在于我们对别人的态度有多卑微，而在于我们的能力有多强大。所以，无论如何，都不要让自己成为一个成本太低的人。敢于翻脸，守好底线，世界才能给予我们想要的一切。总结，有人说。在我们这个时代，最重要的是两种能力，第一种叫做进攻能力，第二种叫做飞翔能力。什么是进攻能力？就是刀子要在你手里。什么是飞翔能力？就是刀子在对方手中。但你长了一对翅膀，无论对方怎么伤害你，你拍拍翅膀就能进入另一个维度。不管你是拥有刀子，还是拥有翅膀。这些都是你翻脸的底气。要想拥有这两种能力，首先你要做的就是强大自己，努力提升自己的技能，用本事翻脸。你的硬实力就是你的武器。然后扩展你的视野，当你的眼界变得广阔，就能迅速的看清事物的全貌，然后帮助你快刀斩乱麻。这个社会最扎心的真相。是对弱者苛刻，对强者宽容，而弱者与强者最大的差别就是思维的差别。改变自己的思维是成为强者的关键。强者也许不是最聪明的人，但一定是最快做出反应的人。解决问题自然也就果断而又决绝。或许有人会说，翻脸是脾气不好的表现。但对于那些劝你大度、揭你伤疤、碰你底线的人，翻脸反而是你解决问题最快的途径。它能第一时间让你表明自己的态度和立场，同时也能让你更好的捍卫人际交往中的一个基本权利——被尊重。人生下半场，愿你变得强大起来，无论何时何地都能选择翻脸。同时，也希望你能被这个世界温柔以待，与朋友们共勉。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，并且让你深有感触，希望你能分享给身边的人，让我们一起在阅读中成为更好的自己。最后，在 YouTube 和 Facebook 上。都能找到深夜读书哦，竹子期待与你的互动。感谢你的收看，我们下期再见。